E ciao a tutti Rocketeer, eccoci qui finalmente in un nuovo video e ricominciamo alla grande nel 2021 con un nuovo nome del canale, una nuova descrizione e un nuovo format. Infatti questo canale nel 2021 parlerà esclusivamente di razze e abbandonerò tutti i video di tecnologia e di science break e mi concentrerò sul razzi modellismo e sui razzi più in generale, tutte le scienze, tutta la tecnologia che si usa nello spazio. Detto questo voglio cominciare il 2021 con una nuova serie che si chiama Come costruire un semplice razzo. Questa serie si compone di 7 episodi, infatti il primo episodio che è quello che state guardando parlerà delle dinamiche del volo a razzo mentre il secondo episodio del design del modello, il terzo dei tipi di motore a razzo, il quarto dei componenti esterni, il quinto dei componenti interni, sesto la simulazione e settimo la conclusione di tutta la serie. Infatti voglio che quando arriveremo al settimo episodio alla conclusione di questa serie voi abbiate imparato come costruire e far volare in modo sicuro un modello di razzo. Detto questo non perdiamoci in chiacchiere via con la sigla e cominciamo subito a parlare delle dinamiche del volo a razzo. Allora, quali sono le principali differenze del volo a razzo rispetto a quello atmosferico? Allora, il volo atmosferico funziona principalmente grazie alla spinta del motore che quindi porta il velivolo verso, la, verso avanti e la, la portanza che viene generata dalle ali. Infatti gli, tutti i velivoli hanno un'ala e quest'ala serve adesso vi disegno un'ala un po' bruttina però diciamo questo è il profilo dal fianco dell'ala quest'ala a cosa serve? praticamente il flusso di aria che viene generato dalla traslazione verso avanti e quindi dalla spinta del motore no? immaginate qui abbiamo un aereo se ve lo disegno male eh immaginate di avere un aereo e qui ha il suo motore questo aereo no? adesso è veramente brutto perdonate il disegno però voi dovete concentrarvi adesso sull'ala eh? allora voi dovete concentrarvi appunto proprio sull'ala che è l'argomento che interessa adesso a noi. Tutto il velivolo crea uno spostamento d'aria e quindi il muro d'aria che si forma davanti all'aereo ha una spinta contraria alla spinta del motore, è la terza legge di Newton. Allora, proprio perché questo flusso d'aria investe da davanti l'aeroplano, allora una parte di questo flusso d'aria andrà sopra l'ala, mentre una parte di questo flusso d'aria andrà sotto l'ala. Tra, tra la parte superiore e la parte inferiore dell'ala si genera una differenza di velocità del flusso. Proprio questa differenza di velocità del flusso permette di avere una spinta dal basso verso l'alto che si chiama portanza. Questa spinta, denominata portanza, serve a sollevare verso l'alto l'aeroplano. E quindi quali sono le differenze con il volo a razzo? Il tipo di propulsione che fa differire il volo eh, diciamo da aeromobile, quindi quello con le ali, a quello a razzo. Quindi un razzo sfrutta per volare esclusivamente la potenza del motore e questa è proprio la differenza tra il volo atmosferico e il volo a razzo. Io adesso per semplicità vi chiamo volo atmosferico il volo degli velivoli perché anche come vi ho detto una, sia una parte del volo dei razzi che andranno poi in orbita è atmosferica ma sia anche il volo dei razzi militari perché siamo, parliamo sempre dello stesso tipo di propulsione, dello stesso tipo di volo. Queste sono le principali differenze. Ma adesso applicando la razzi modellismo, quando vedremo dopo, dopo per fare nei vari episodi, quando vedremo le simulazioni, ma poi anche per spiegarvi già subito come vola un razzo, no? quindi quali sono diciamo, le principali forze che influiscono sul volo del razzo? Allora, come vi ho disegnato qui, abbiamo un, il vettore di spinta del nostro razzo, quindi generato dal motore, e un vettore di spinta contrario che è quello generato dalla resistenza aerodinamica dell'aria che impone sul radio. Dopo avremo altre forze che vanno ad imprimere nel centro delle pressioni, perché appunto, dopo come vi spiegherò nella seconda puntata di questa serie, il design generale del razzo, è un razzo, come in qualsiasi altro aeromobile e come qualsiasi altra struttura, ha un centro di gravità e un centro di pressione. Il centro di gravità è il punto esatto della struttura in cui la struttura si trova in equilibrio. Quindi ad esempio per testare un razzo mettiamo in esempio che questo sia il razzo e lo appoggiamo su un dito fino a che, su una penna, su una qualsiasi superficie tonda, fino a che non rimane in equilibrio. Ad esempio il centro di gravità di questa matita è quasi al centro. L'altro punto principale di qualsiasi struttura è il centro di pressione, delle pressioni detto anche, 
che è il centro, il punto in cui agiscono tutte le forze, dove si vanno a scaricare le forze laterali derivanti ad esempio dal vento, immaginiamolo come un punto, questo è il punto centrale dove agiscono tutte le forze, al momento del lancio poi avremo ovviamente una spinta maggiore rispetto alla resistenza aerodinamica, no? quindi avremo un vettore di forza del motore molto più lungo rispetto a quello della resistenza, infatti al momento del lancio avremo una velocità minore che quella durante il volo e quindi avremo una resistenza aerodinamica minore ma una spinta maggiore perché il motore è ancora all'inizio della sua combustione poi man mano che continuerà il volo quindi ad esempio a più 1.00 secondi avremo già che questo vettore di forza e della resistenza si sarà allungato e quello del motore si sarà accorciato infatti questa differenza è perché aumenta la velocità del razzo man mano che brucia il motore quindi la resistenza aerodinamica è maggiore e invece il motore va man mano ad esaurire la sua potenza e quindi a ridurre la sua spinta detto questo vi ho dato un'infarinata generale di tutto quello che è la dinamica generale di un volo a razzo soprattutto di quello per un modello ovviamente questo, si questo centro di gravità centro di pressione si applica per qualsiasi velivolo e per i razzi anche veri ma adesso io ve l'ho voluto spiegare in maniera facile per appunto il razzo modellismo Detto questo vi voglio spiegare un secondo, tanto per rimanere in tema, come si va in orbita. Ovviamente non è una cosa che normalmente può fare un amatore, infatti probabilmente nessuno che sta guardando questo video potrà mai lanciare un razzo in orbita, ve lo auguro, eh? ditemelo assolutamente, se per caso avete idea di lanciare un razzo in orbita chiamatemi perché io vengo immediatamente, se siete degli amatori con i soldi che riuscite a fare questa cosa, con le competenze. Ma detto questo, appunto vi spiego un attimo come si va in orbita. Allora, Immaginiamo qui il nostro pianeta Terra, no? Questa è la nostra Terra E qui abbiamo tutti i vari continenti, eccetera, eccetera, no? E qui abbiamo il nostro equatore Immaginiamo che qui abbiamo la nostra Europa e la nostra Italia E, e qui abbiamo la nostra base di lancio di Medicina, quella dell'ACME Ovviamente è vietato in realtà lanciare razzi che potrebbero andare verso zona B. Lanciare un razzo da medicina, piuttosto che lanciare un razzo, mettiamo che qui ci siano gli Stati Uniti, e qui ci sia Cape Canaveral, che è molto più vicino all'equatore rispetto a medicina. E lanciare da Cape Canaveral rispetto che a medicina è molto più vantaggioso. Perché è molto più vantaggioso? Perché Cape Canaveral si trova molto più vicino all'equatore e quindi riesce a sfruttare maggiore diametro della Terra per avere la fionda gravitazionale e quindi ridurre l'uso del carburante. Inoltre, adesso prendiamo in esempio che dobbiamo lanciare da medicina, no? avremo uno svantaggio di carburante maggiore rispetto a quello di Cape Canaveral. Però noi abbiamo assolutamente bisogno di lanciare da medicina, perché noi siamo italiani e abbiamo deciso che dobbiamo lanciare da medicina perché non vogliamo andare in nessun altro paese estero. E allora dovremo lanciare preferibilmente verso, se si potesse fare ovviamente perché dopo qui avremo l'ex Jugoslavia e quindi non potremo lanciare perché è una zona abitata però mettiamo che eh, l'ex Jugoslavia sia disabitata e allora noi potremo lanciare per lanciare dovremo lanciare seguendo la rotazione terrestre infatti per aiutarsi con la fionda gravitazionale bisogna lanciare nel senso della rotazione terrestre detto questo appunto alcuni ad esempio mi pare un razzo israeliano lo lanciano al contrario proprio perché nella parte eh, dove dovrebbe essere lanciato il razzo è una zona abitata quindi questo razzo mi sembra israeliano lo lanciano al contrario rispetto alla rotazione terrestre quindi è uno svantaggio dal punto di vista del carburante ma se sono dettate delle condizioni tecniche così eh, bisogna eseguire se noi lanciamo un razzo dritto per dritto quindi direttamente così, oppure anche lo imprimiamo eh, secondo la rotazione terrestre, in ogni caso se quando arriviamo a un, un punto massimo dell'orbita che si chiama apoapside, avremo un, il punto massimo dell'orbita che si chiama apoapside. Questo punto massimo dell'orbita sarebbe lo stesso punto che è il nostro apogeo, quello che si usa all'interno dell'atmosfera. In caso della meccanica orbitale si dice apoapside, quindi se lanciamo imprimendo la traiettoria del razzo seguendo la rotazione terrestre arriveremo al nostro punto apoapside e poi cominceremo a ricadere verso la terra e dopo qui calcoleremo dove potrebbe cadere in questo caso è circa in Germania seguendo questo disegno molto brutto invece per andare in orbita bisogna andare fino all'apoapside arriviamo a questo punto poi dobbiamo mettere paralleli alla crosta terrestre e poi fare un'iniezione ovvero meccanica spaziale un'iniezione vuol dire un'accensione del motore no? E quindi se accendiamo il nostro motore vedremo che piano piano 
la nostra orbita si ingrandirà, si ingrandirà, si ingrandirà, quindi il nostro punto di caduta si sposterà sempre più avanti. Si sposterà, si sposterà, si sposterà e più carburante avremo, più finalmente riusciremo, se continuiamo a spingere, ritorneremo al nostro punto della coapside e poi vedremo che la nostra orbita andrà via via ad ingrandirsi. Infatti, se continuiamo la nostra iniezione, possiamo allontanarci sempre di più verso questo senso dal pianeta Terra. Alla fine, quando finiremo la nostra iniezione, si sarà fissato un punto di massima distanza dal pianeta che si chiama sempre apoapside, mentre si sarà fissato anche un punto di minima distanza dal pianeta che si chiamerà periapside. Detto questo, siamo entrati nella nostra orbita. Ovviamente questa spiegazione che non vi servirà mai per il campo modellistico, ma fa sempre comodo saperlo. Immaginate che succede tutto ciò, ovviamente non si crea mai un periapside, ma succede che arriviamo all'apoapside quando ad esempio facciamo un volo suborbitale, quindi se noi lanciamo il nostro razzo e poi andiamo qui sopra i 100 km, che è la linea di Karman, se eh, appunto andiamo sopra i 100 km saremo arrivati alla nostra linea di Karman, quindi poi ad esempio, a, mettiamo che qui siano 120 km, siamo arrivati al nostro apoapside e quindi abbiamo, possiamo dire di aver ufficialmente fatto un volo suborbitale. La linea di Karman è il confine immaginario tra l'atmosfera e lo spazio. E poi ritorneremo giù. Invece se all'apoapside ci metteremo orizzontali e faremo un'iniezione, allora continueremo intorno alla Terra. Tutto questo succede anche nei modelli di razzo perché infatti avremo il nostro razzino che decolla e poi arriva a un apogeo, eccolo qui, stesso punto, apogeo, però siamo ancora interni all'atmosfera e poi arriverà a cadere, infatti non possiamo ovviamente orbitare all'interno dell'atmosfera terrestre. Detto questo, spero che questa prima puntata vi sia piaciuta, ho buttato veramente tanta carne al fuoco, ditemi se non sono stato chiaro, sarò felice di rispiegarvelo, scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Se noi ci vediamo nel secondo episodio di questa serie, dove vi parlerò appunto del design del modello. Io ti ricordo di lasciare un bel like se il video ti è piaciuto, di iscrivervi al canale e di seguirmi su tutti i miei social network, ti lascio il link qui sotto in descrizione. E noi ci vediamo, come sempre, sabato prossimo per un prossimo video.